సార్ అందరికీ నమస్కారం అండి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా గౌరవనీయ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మే ముప్పయో తారీఖున ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం పోయిన సంవత్సరం అలాగే రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్గా శ్రీ గౌతమ్ సవాంగ్ గారు జూన్ ఫస్ట్ తారీఖున రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆయన పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టటం మనందరికీ తెలుసు వారిద్దరూ పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థ పనితీరు పోలీసు వ్యవస్థ పనితీరు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది రాష్ట్రంలో ప్రజలు కావచ్చు ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో న్యాయస్థానాలు కావచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో మేధావులు కావచ్చు మరికొన్ని సందర్భంలో మాజీ పోలీసు అధికారులు కావచ్చు అధికారంలో ఉన్న పోలీస్ అధికారులు కూడా ఒకంత సమ్ టైమ్స్ ది హ్యావ్ రైజ్ దేర్ ఐబ్రోస్ చాలా సందర్భాల్లో ఏమిటి ఇలా జరుగుతుందని చెప్పి వారు ఆలోచన మొదలు పెట్టారు సంఘటనల మీద సంఘటనలు పోలీసు వ్యవస్థ వ్యవహార శైలి అడుగడుగున వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఇవన్నీ కూడా చాలా మంది హృదయాల్లో చాలా మంది మనస్సుల్లో కొన్ని ప్రశ్నలు రేపెడుతూ ఉన్నది కొన్ని ప్రశ్నలు ప్రశ్నించటానికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నది వ్యవహార శైలి అందుకే ఈ రోజున నేను అడుగుతున్న డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ గౌతమ్ సవాంగ్ గారిని అయ్యా మీరు జూన్ ఒకటో తారీఖున రెండు వేల పంతొమ్మిదిన రాష్ట్ర పోలీస్ అత్యున్నత అధికారిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టారు మీరు బాధ్యతలు చేపట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ తొమ్మిది నెలల తొమ్మిది నెలల కాలంలో రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థ పైన న్యాయస్థానాల్లో కూడా చాలాసార్లు వ్యతిరేక కామెంట్ చేయటం కూడా మనం చూసాం ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కోరుతూ ఉన్నది ఈ పరిస్థితుల్లో దయచేసి పోలీస్ శాఖ అత్యున్నత అధికారిగా ఈ తొమ్మిది నెలల కాలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి ఈ కొత్త ప్రభుత్వంలో ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన ఈ ప్రభుత్వంలో ఇప్పటి వరకు పోలీస్ వ్యవస్థ పనితీరు మీద ఒక పునఃసమీక్ష చేయండి అని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం సమీక్ష చేయండి ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి మన వ్యవహార శైలి ఎలా ఉంది పోలీసు శాఖ ఏ రకంగా పనిచేస్తూ ఉన్నది అని సమీక్ష చేయమని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము కోరుతున్నాం అధికార పార్టీ ప్రతిపక్షాల పట్ల పోలీసు వ్యవహార శైలి ఏ రకంగా ఉందో సమీక్షించమని మేము కోరుతున్నాం అధికార పార్టీని ఏ రకంగా చూస్తున్నారు ప్రతిపక్షాలని ఏ రకంగా చూస్తున్నారు సమీక్షించమని మేము కోరుతున్నాం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ శాంతి భద్రతలు కాపాడే మిషతోటి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్పిసి సెక్షన్ ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎన్ని రోజులు అవసరం ఉండి అవసరం లేక కావాలని ఎలా రకంగా దాన్ని ఉపయోగించారో దయచేసి సమీక్షించమని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం అధికార ప్రతిపక్షాల పట్ల వ్యవహార శైలి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ విధించే విధానం మీద వ్యవహార శైలి మీద సమీక్షించమని చెప్పి మేము కోరుతూ ఉన్నాం అలాగే ఏడాది పొడుగున సెక్షన్ థర్టీ పోలీస్ యాక్ట్ పెడుతూ ఉన్నారు ఏడాది పొడుగున ఒక్కరోజు కూడా విరామం లేకుండా దాని మీద కూడా పునఃసమీక్షించండి అని చెప్పి కూడా గౌరవ డైరెక్టర్ జనరల్ గారిని మేము కోరుతూ ఉన్నాం శాంతి భద్రతలు కాపాడే మిషతోటి ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని ప్రతిపక్షాల వారిని గృహ నిర్బంధాలకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు హౌస్ అరెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ హౌస్ అరెస్టుల మీద కూడా దయచేసి పునఃసమీక్షించమని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం ఏ సందర్భాల్లో ఎంతమందిని హౌస్ అరెస్టులు చేస్తున్నారు ఎందుకు హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ సందర్భం ఏమిటి అవసరం ఏమిటి వీటి మీద దయచేసి అధికార పార్టీల్ని ఎంతమందిని చేశాం 
ప్రతిపక్ష పార్టీలను ఎంతమందిని చేస్తున్నాము ఎందుకు చేస్తున్నామో దయచేసి పునఃసమీక్షించండి అని చెప్పి కూడా గౌరవ డైరెక్టర్ జనరల్ గారిని మేము కోరుతున్నాము ముందస్తు అరెస్టులు చేస్తున్నారు ప్రివెంటివ్ అరెస్టులు ఏదో నాకు ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ప్రివెంటివ్ అరెస్టులు చేస్తారు ఈ గొడవ జరగకుండా ఉండటం కోసం మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాము వన్ ఫిఫ్టీ వన్ కావచ్చు గృహ నిర్బంధం కావచ్చు కస్టడీకి తీసుకోవచ్చు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టు ఇవన్నీ కూడా మీ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్స్ దీని మీద కూడా దయచేసి పునఃసమీక్షించమని మేము కోరుతున్నాం దయచేసి వినాలి ఎందుకు ఈ రకంగా ఈ రోజున వరలరామయ్య తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో మెంబర్ ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఈ రోజున ఎందుకు ఈ రకంగా పోలీసు వ్యవస్థను పునఃసమీక్షించండి 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 అని అడుగుతున్నారనేది దయచేసి అర్థం చేసుకుంటారు మీరని చెప్పి కూడా మాకు అర్థమవుతూ ఉంది అందుకని వన్ ఫిఫ్టీ వన్ నోటీసులు ఇస్తున్నారు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఐపీసీ కింద మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నామని నోటీసులు ఇస్తున్నారు ఆ నోటీసుల పైన కూడా ఎంతమందికి నోటీసులు ఇచ్చారు ఎవరెవరికి నోటీసులు ఇచ్చారు అధికార పక్షానికి ఎప్పుడన్నా ఇచ్చారా ప్రతిపక్షాలకే ఇస్తూ ఉన్నారా ఏం జరుగుతుంది మనం ఇవ్వటం ఎంతవరకు సమంజసం ఆర్ వి రైట్ అని ఇష్యూయింగ్ నోటీసెస్ అన్నారు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిఆర్పీసీ అనేది కూడా దయచేసి పునఃసమీక్షించమని చెప్పి కూడా గౌరవ డైరెక్టర్ జనరల్ గారిని కోరుతున్నాం తర్వాత ఉద్యమం జరుగుతూ ఉన్నది మనందరికీ తెలుసు దాదాపు డెబ్బై ఎనిమిది రోజుల నుంచి ఉద్యమం జరుగుతుంది రాష్ట్ర రాజధాని మూడు మొక్కలు అవటానికి వీల్లేదని ఈ ఉద్యమకారుల మీద కావచ్చు ప్రతిపక్షాల మీద కావచ్చు ఎస్టీ ఎస్టీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఐ హోప్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఈ చట్టాన్ని ఏ రకంగా అమలు చేస్తున్నాం ఎన్ని కేసులు రిజిస్టర్ చేశాము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మీరు డైరెక్టర్ జనరల్గా అధికారాన్ని చేపట్టిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఎవరెవరి మీద ఏ రకంగా ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు పెడుతూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఆందోళనలు చేస్తున్న ఉద్యమకారుల మీద ఏ రకంగా కేసులు పెడుతున్నారు రైతుల మీద ఏ రకంగా కేసులు పెడుతున్నారు మహిళల మీద ఏ రకంగా ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు పెడుతున్నారు ఒక ఎంపీ ఒక ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన ఎంపీ ఆ సురేష్ మాటల మీద అతని మాటలు గుడ్డిగా నమ్మి అసలు ఈ యాక్ట్ వర్తిస్తుందా లేదా ఈ యాక్ట్ పెట్టే అవకాశం ఉందా లేదా అనేది కూడా గ్రహించకుండా అదిగో దున్నపో తీనిందంటే దూడన కట్టేయమన్న రీతిలో ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తుందా మన పోలీసు శాఖ గమనించండి పునఃసమీక్షించండి అని చెప్పి కూడా మేము కోరుతున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం కింద ఏ రకంగా కేసులు పెడుతున్నారు అవసరం ఉండి పెడుతున్నారా అవసరం లేకుండా పెడుతున్నారా ఎవరన్నా ఆదేశిస్తే పెడుతున్నారా ఎవరన్నా కోరుకుంటే పెడుతున్నారా వీటన్నిటి మీద కూడా పునఃసమీక్షించండి అని చెప్పి కూడా గౌరవ డైరెక్టర్ నేను చెప్పిన దయచేసి ఎవరితో నోట్ చేయించండి సార్ లేకుంటే ప్రెస్లో వచ్చిన తర్వాత నోట్ చేసి ఇవన్నీ కూడా పునఃసమీక్షించాలని చెప్పి కూడా గౌరవ డైరెక్టర్ జనరల్ గారిని కోరుతూ ఉన్నాం డైరెక్టర్ జనరల్ గారిని కోరుతూ ఉన్నాం తర్వాత మహిళల హక్కులు కాలరాస్తూ ఉన్నారు మహిళలకు ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉన్నది ఉద్యమం చేస్తున్న మహిళలను ఇనప పాతాల కింద వేసి తొక్కుతూ ఉన్నారు పల్నాడు పల్సర్ ప్రాంతాల్లో చాలా ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉన్నారు కొన్ని కుటుంబాలు అక్కడి నుంచి వలస వెళ్ళిపోయినాయి వీటన్నిటి నేపథ్యంలో మహిళా హక్కుల కమిషన్ కు విజ్ఞప్తి చేసుకుంటే వారు ఒక టీం వచ్చింది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో వాస్తవ పరిస్థితులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఈ రెండు జిల్లాల్లో ఏం జరుగుతుందో చూడటానికి వస్తే ఆ మహిళా హక్కుల కమిషన్ సందర్భంగా పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉంది అప్పుడే ప్రశ్న అందరం చూసాం ఆ తీరును పునఃసమీక్షించాలని చెప్పకూడదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ డీజీ గారు మహిళా హక్కుల కమిషన్ సందర్శించిన సందర్భంగా పోలీసు వ్యవస్థ వ్యవహరించిన తీరు ఏ రకంగా బాధితుల దగ్గరికి ఈ కమిషన్ వాళ్ళని వెళ్లకుండా చేసిన తీరు ఆ బాధితుల్ని ఈ కమిషన్ చూడకుండా చేసిన తీరు వీటన్నిటి మీద కూడా పోలీసుల వ్యవహార శైలి పట్ల దయచేసి పునఃసమీక్షించాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతున్నాం ఇది ప్రధానమైన డిమాండ్ ఇది పునఃసమీక్షించండి మన వాళ్ళు ఏ రకంగా చేశారా ఆ రోజున ఏం జరిగిందా 
ఎందుకు వాళ్ళు అట్లా గగ్గోలు పెడుతున్నారయ్యా ఏం జరిగిందని చెప్పి ఒక్కసారి పునఃసమీక్షించండి అని చెప్పి కూడా మేము కోరుతున్నాం తర్వాత వచ్చాడు కొంచెం కింద తెచ్చావయ్యా నువ్వు ఫాలో అవ్వట్లేదు నువ్వు మానవ హక్కుల కమిషన్ ఇందాక మహిళ హక్కుల కమిషన్ ఇక్కడ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ మానవ హక్కుల కమిషన్ వచ్చింది పల్నాడు ప్రాంతంలో ఆత్మకూరు తదితర ప్రాంతాల్లో వైకాపా దాడులకు భయపడి ఏ రకంగా పోలీసు వ్యవహార శైలికి భయపడి ఏ రకంగా కొన్ని గ్రామాల్లో వలస వెళ్ళిపోయినారు అక్కడి నుంచి మానవ హక్కులకు భంగం కలిగిందని నినదిస్తే మానవ హక్కుల ఒక టీం వచ్చింది టు అబ్జర్వ్ నిజమైన మానవ హక్కులకు భంగం కలిగిందా అని ఇక్కడికి వస్తే ఆ పర్యటనలో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు వాళ్ళు ఉన్న దగ్గరికి ఆ బాధితులు పోకుండా బాధితుల దగ్గరికి వాళ్ళు రాకుండా వ్యవహరించిన తీరు అంతా కూడా ఏదో ఒక భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టించిన తీరు మీద కూడా దయచేసి పునఃసమీక్ష చేయమని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం పునఃసమీక్ష అనే మాట దయచేసి డీజీ గారు మేము చాలాసార్లు ప్రతిపక్షంగా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఈ మాట ఎక్కువగా వాడుతున్నాం దయచేసి అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పి కూడా సమీనీయంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా పునఃసమీక్ష 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 చేసుకోండి అని చెప్పి కూడా అంటే ఒక రకంగా ఆత్మ పరిశీలన పునఃసమీక్ష అంటే వ్యవస్థ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతున్నాం టీడీపీ కావచ్చు బిజెపి కావచ్చు జనసేన పార్టీ కావచ్చు కమ్యూనిస్టు పార్టీలు కావచ్చు మరి ఏ ఇతర పార్టీలు కావచ్చు వారందరి మీద కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు డైరెక్టర్ జనరల్గా పదవి స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఎన్ని కేసులు పెట్టారు ఎన్ని కేసులు పెట్టారు ఇందులో సక్రమమైన కేసులన్నీ అక్రమమైన కేసులన్నీ అంటే అపోజిషన్ వైకాపా ఏతర పార్టీల మీద మీరు పెట్టిన కేసుల్లో ఎన్ని సక్రమమైనవి ఎన్ని అక్రమమైనవి సక్రమ అక్రమాల మీద దయచేసి బేరిజ్ వేయండి అది తెలుగుదేశం కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు జనసేన కావచ్చు ఉభయ కమ్యూనిస్టుల పార్టీలు కావచ్చు మరే ఇతర పార్టీలు కావచ్చు సక్రమాల మీద పెట్టిన కేసులో సక్రమమైనవన్నీ అక్రమమైనవన్నీ మీరు సమీక్షిస్తే తెలిసిపోతుంది పునఃసమీక్షిస్తే తెలిసిపోతుంది ఏ రకంగా పల్నాడు ప్రాంతంలో గుంటూరు జిల్లాలో ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో ఏ రకంగా కేసులు పెట్టారో మరి ఇతర ప్రాంతాల్లో ఇతర జిల్లాల్లో కూడా ఏ రకంగా అక్రమ సక్రమ కేసుల గురించి కూడా పునఃసమీక్ష చేయండి అని చెప్పి కూడా గౌరవ్ డీజీ గారిని మేము కోరుతున్నాము